смысл в том, что это на какая-то. Я же заказываю, когда, блядь, у меня цифра одна. Давайте за 300 и все, и поедем. А просто понимаете, я заплачу сейчас 283. Все, и будет конфликт, вы понимаете? И что там какой хотел конфликт? С кем? Если ты ищешь авто по такси, тогда я тебе советую Статус Парк. Огромный выбор отличных автомобилей на газу с лицензией и оклейкой. От заказов не будет отбоя. Также в парке есть бонусы по выкату смен и приведи друга. Выкатываешь 15 смен в месяц, получаешь 3000 рублей себе на баланс. А если друг приведенный выкатывает 15 смен, вы оба получаете по 3000 рублей себе на баланс. Всем будет адекватная премия. И да, ребята, важная новость. Ночью работать намного выгоднее. Комиссия за ночную смену составит всего 2%. 20 процентов 20 процентов это даже ниже чем комиссия яндекса и абсолютно никакой платы за аренду только 20 процентов комиссии ну и конечно же ночью бывают очень интересные пассажиры но не забывайте про промокод казах по этому промокоду вы получаете три смены со снежной комиссии парка торопись все контакты парка ты видишь на экране в описании и в закрепленном комментарии бери машину и вперед зарабатывать На Макарова, да? Да. С дачи без дачи будет. Перевод. Можете перевести на Тиньков сразу. Номер. 950. Так, 343. Как так? Не-не-не-не. Почему так? У меня 283 было. У меня 283 было. Ой, бля! Ну началось. Это у вас стандартная сумма, вот 343. Пожалуйста, у вас там в приложении то же самое будет написано. Потом ты делаешь, что у меня. Ну, зайдите в детали поездки. Детали? Не, не, вот тут положим. Только они изначально какую показывают, такую ставят. Не, просто когда заказывал, я отвечаю просто, ну, как бы 60 рублей разница получается, угу. ну, 283 было. Как так-то? Ну, как-то вот так. Как-то вот так. Ну, можете позвонить э, в диспетчерскую уточнить, но сумма вообще стандартная. Ладно, не буду спорить. Не, да я же не спорю, я вам просто показываю по факту. А зачем вы заказ отменили? Это все? Я, я ничего не знаю. Ну нельзя типа возобновить или что? Ну если я Ну сейчас. Вы же сами можете. Ну я сам ничего не могу. Что делать? Чего делать-то будем? Сейчас придется с линии выходить, подождите. Не, я нечаянно как бы я скидывал, скидывал вот эту тему и скинул вот заказ. Двести пожалуйста, рубля. Ну, сейчас 273, да. А, вот, я заказывал 10 минут назад, 283 было. Ну, реально, я поэтому я в шоке. Она, она просто, видите, она же, получается, меняется. Нет, я же заказываю, когда, блядь, у меня цифра одна. Не, я понимаю. Ну, это херня какая-то. Давайте за 300 и все, и поедем. Слушай, а ловко ты это придумал. 342, та цена, которую мы изначально заказывали. Вы зачем отменяли ее? Я отменил еще раз, без всяких, я нечаянно отменил, я уже был готов. Ну, 342 цена у вас такая есть, такая осталась. В любом случае. Либо можете просто другую заказать. За 273. Тут, тут, же дело не в, тут же дело сейчас даже не в деньгах, а, ну, а какой смысл? То есть, ну... Смысл в том, что это на какая-то. Чья? Моя? Нет. Вашей системы это Яндекса. Ну, так ну, я, я же... Я говорю, 200, вот смотри. Смотри, еще раз. Видишь, вот цифру. Uh -huh. Я жму. Э эконом. Uh -huh. Класс. Заказать. Uh -huh. За... Приезжает вот э уважаемый таксист. Uh, уважаемый таксист. Да, да, я. Говорит, 343, а у меня было 283. На ну, 60 рублей. Нет, это, это я понимаю, но тут же, ну, а... если проблема в системе, но а я-то тут при чем? Бля, он что-то до меня доебался. Вы, вы можете просто позвонить в диспетчерскую и сказать, а что за херня, ребят, вы что там заболели? У меня была вот такая цена, почему? А давайте я сейчас позвоню в диспетчерскую. Пожалуйста. А как номер подскажите? Я не знаю. Просто.
366666. Честно, я, короче, не маромой, ну вот, я готов, блядь, и 350 заплатить, но это вот просто хуйня напрягает, потому что, ну, блядь, Нет, я цена, согласен. потом я хуяк с... меняется, Нет, ну, я зачем со... я, я, я согласен. Здравствуйте, мне нужно с э, сервисом связаться по поводу заказа. Это просто не первый раз, я поэтому ну, вот напрягаюсь. Иногда все класс, а иногда, блин, фигня какая-то. Хватит меня обманывать. Иногда, знаете, что мне, вот, ну, типа, говорит, э, режим ожидания у вас включился. Ну, это когда, да. То есть должны... я реально через... Три минуты пришел, я же режим ожидания бесплатный. Ну, три минуты, Сколько? конечно, три минуты. Три минуты? Вот, он говорит, что у вас там и накопилось там, блин, тоже 50 рублей. Как бы мне пофиг, я 50 рублей заплачу, ну это вот... Но сам... Воу-воу-воу-воу, женщина. В любом случае, не переживайте, короче, я доеду, я сам переведу. Так я, я, я вообще не переживаю. Я вообще ни о чем не переживаю. Пусть они переживают. Потому что я ко всему готов. Если бы мне пришло за 270, я бы отвез за 270. Это не проблема. Просто пришло за 340. То есть тут -то тоже дело даже не в 60 рублях, а ну, как принципиальный момент тоже. Как. Тут же дело не в бабках. Народ, а я также напоминаю, что открыл свой парк и теперь подключаю водителей к Яндекс Такси и Ситимобил по всей России. Такие вещи, как заправки с таксометра, моментальные выплаты, покупки смен, все это, конечно же, присутствует. А по промокоду пилот апрель вы весь апрель работаете всего под 1% парка. Успей подключиться и присоединяйся к нашей дружной команде. Всех жду в парке. Здравствуйте. Смотрите, ситуация какая. Заказал такси. Двести восемьдесят три рубля. Да, я заказал. Триста сорок три, так точно, да. Смотрите, еще еще ситуация. Я нечаянно его скинул. Мы уже едем. Э, я в такси в вашем нахожусь. Нечаянно скинул его, э, значит, отменил. Вот это так для справки. Не, мне не надо новый заказ. Смотрите, секундочку. Мне ну, не нужен новый заказ. Меня полностью устраивает этот заказ. Меня просто интересует вопрос, почему разница в 60 рублей. Как я заказал с приложения и как у водителя такси в приложении. И, собственно, еще раз повторяю, я нечаянно, когда вот скидывал настройки, я скинул заказ. Вот. Ну, человеческий фактор. Не наблюдаю вас ни на повышение стоимости. Как вы сказали, 243 ТГТ фиксированная стоимость 343 рубля. Угу. 243 ТГТ фиксированная стоимость 343 рубля. Угу. Ты, по-моему, перепутал. Угу. Да хорош, какие двух часов? Ну, молодой человек, вы что издеваетесь? Мне ехать пять минут. Слышите? Я просто, понимаете, я заплачу сейчас 283, а мне молодой человек скажет, нет, у меня 343 на э, этом. И что, и будет конфликт, вы понимаете? Из-за вас, что ли? И что, и будет конфликт, вы понимаете? Из-за вас. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Я бы не советовал. Игорь Витальевич. Да. Но если это будет звонок Через два часа мне не нужен никого перезвон. Если срочно перезвон, я согласен. До свидания. Ну это, короче, шляпа, это пиздец. Игорь, Игорь Витальевич, ты там какой хотел конфликт? С кем? А, я не помню, что я сказал конфликт. Ты сказал, я... что у тебя будет сейчас конфликт с водителем. Я нет, нет. Смотри. У меня 343 на этом. И что, и будет конфликт, вы понимаете, из-за вас, что ли? Ой, не пизди, пожалуйста, а. Ой, не надо, вот не надо. Тебе 26 не... дом, подожди. Короче, да, да, развернуться, если Давай, возможно. Да. 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 Нет, слушай, я не говорил конфликт с водителем, хорош, ты тоже не перебирай. Ты только что сказал. На что? А, я сказал, бля, пожди, пожди, сейчас свои слова. А, ну, возможно, да. Окей. Так ты деньги где-то переводи в любом случае. Я деньги-то переведу, 
Вот, блядь, я тебе 343 переведу. Просто понятно. Хуйня какая-то. Не, в смысле понятно. 343 я тебе переведу. Не, хорош, хорош, ладно. Как 950. Так, все, Миш, смотри, перевел. 343. Да, да, у меня пришло же сразу. А, Игорь. А, все. Константинович. Константинович, да. Будь добру. Взаимно. Все, удачи. Все, все хорошего, да. Счастливо. Давай, будьте аккуратнее. Хорошо. Ну, вот такая ситуация, ребят. Пишите свои комментарии. Вот честно, тут двоякий, двоякий момент. Вот к нему даже претензий нету. Типа маромой, не маромой, 60 рублей нет. Сейчас дело. Я понимаю, что дело даже не в 60 рублях. Ну, даже по диалогу, понятно. А дело в том, что, блин, ну вот если я реально там покупаю. Не знаю, микроволновку за 2000 написано на ценнике. Прихожу, а мне говорят 2500, мы забыли поменять. Да меня это не должно волновать. А вот это явно не моя проблема. Понимаете, и тут похожая ситуация. И я поверю ему, да, реально, что у него реально была 283 рубля цена. Вот. А Яндекс ее, возможно, как-то перекрутил, перекинул. Ну, бывает же такое, у Яндекса тоже куча глюков и косяков. С другой стороны, он, может быть, не посмотрел. То есть он э, за, сделал заказ, там было 283, и он там увидел это, и, по, и потом там что-то одевался, обувался, еще раз заказал, а она обновилась. Может быть так. Но вот вроде как чувак адекватный. То есть, ну, типа, сами видите, никакого конфликта, все нормально, все решили, и деньги он, соответственно, мне перевел. Как-то так, ребят.